பதினெட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்களின் நம்பிக்கையை பெற்ற கிராண்ட் ராயல் டூர்ஸ் உடன் உங்கள் மலேசியா சிங்கப்பூர் சுற்றுலாவிற்கு தயாராகுங்கள் வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பெண் வளர்றது வந்து சொசைட்டி அளவே பண்ண மாட்டேங்குது லேடிஸ்க்கு வேல்யூ இல்லைங்க அது நான் கண்டிப்பா சொல்வேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சொசைட்டில இருந்துட்டு நயன்தாரா மாதிரி ஒரு ஆளால இந்த பொசிஷனுக்கு வர முடியும் அப்படின்னா அது பெரிய பெரிய சாமர்த்தியம் சும்மா வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு அம்மா வரந்தானே அக்கா வரந்தானே தான் நுழைஞ்சேன் சின்ன பொறி ஒரு பெரிய ஃபயராக மாறுற மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுதான் உண்மை ரஜினி சார் கூட நடிக்காத குறை இன்னும் இருக்குது மைண்டுக்குள்ளே யார் நடித்தாலும் பொறாமையாக இருக்குது யார் நடித்தாலும் கோபமாக வருது திட்டெலாம் போல வருது அப்பெலாம் வருது பரவாயில்ல எல்லாம் போகும்போது நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா நடந்து வந்துட்டு இருப்போம் தூரம் ஒரு நாலு பேர் வராங்கன்னா கிடையாது ஆனா கூட அந்த டாயை ரொம்ப லவ் பண்ணுவாங்கல்ல அவரை பார்த்தாலும் ஓ சோ கியூட் அப்படின்னு சொல்லணும் அண்ட் ஹீஸ் காட் ஒரு பெரிய கொடுப்பன் என்னன்னா வணக்கம் இண்டியா கிளிக்ஸ் நேர்களே தமிழ்நாட்டில் அம்மாவை பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம கோலிவுட்லேயே நம்ம அம்மான்னு சொன்னாக்கா நம்ம மிஸ்ஸஸ் சரண்யா மேம் தான் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து அம்மாவாக இருக்கிறதுக்காக எப்படி இந்த ஒரு இமேஜ் இப்போ எங்கள் எல்லாருக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு அம்மான்னு சொன்னாக்கா நம்ம லைக் சிஎம் ஜெயலலிதா அம்மா தான் பார்த்துக்கிறோம் கோலிவுட்ல அம்மான்னு சொன்னாக்கா சரண்யா அம்மா தான் அது வந்து கிண்டலாக ஒரு தடவை ஒரு புக்கில் எழுதியிருந்தாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு அம்மா ஜெயலலிதா அம்மா தமிழ் சினிமாவின் அம்மா சரணியா பொன்மன்னன் இப்படி எழுதுனதே நான் வயது போயிட்டேன் அதுதான் நம்ம அவங்க மீன் லைக் அது தப்பாக தெரியுமான்ட்டு அந்த அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நயன்தாரா வந்து ஷார்ட்டுக்கு முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப டெடிக்கேட்டடுங்கிறது நான் பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இப்போது இப்போ ஒருத்தங்க வந்து ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் எனக்கு எப்படி இருக்காங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க போது அவங்க நல்ல ஃபிகராக இருக்காங்க நல்ல காஸ்டியூம் போடுறாங்க பெரிய ஹீரோக்கு ஆப்போசிட் நடிக்கிறாங்க நல்ல கலராக இருக்காங்க இதுவே போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் அதிகம் ஆனால் நயன்தாராவை பொறுத்த மட்டும் எப்படின்னா ஒர்க் பண்ணுறாங்க யோசிக்கிறாங்க நம்ம இன்னும் என்ன செய்யலாம் நம்ம இன்னும் என்ன செய்யலாம் இப்படி நடித்தா என்ன அப்படி நடித்தா என்ன நிறைய நான் பார்க்கும்போது வேறு எத்தனை எனக்கு நிறைய ஹீரோயின்ஸோட ஒர்க் பண்ண சான்ஸ் இல்லை எனக்கு ஹீரோஸோட தான் ஒர்க் பண்ண சான்ஸ் இருந்திருக்கு ஸோ எனக்கு மற்ற ஹீரோயின்ஸும் இப்படி தானா அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது நயன்தாராவை பொறுத்த மட்டும் எப்படின்னா ரொம்ப அவங்க யோசிக்கிறாங்க அண்ட் அது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியத்தை கொடுக்குது அண்ட் அவங்களோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்னா இப்போ சாதாரணமாக ஒரு பெண் வளர்றது வந்து சொசைட்டி அளவே பண்ண மாட்டேங்குது அதுவும் சினிமா கண்டிப்பா சினிமால எப்படி இருக்குன்னா காலப்புடிச்சு இழுத்துடலாமான்ற பிளான்லயே இருக்கிறாங்க எல்லாருமே யாருமே வள லேடிஸ்க்கு வேல்யூ இல்லைங்க அது நான் கண்டிப்பா சொல்வேன் லேடி படம் யார் எடுக்கிறா எந்த படம் லேடி ஓரியன்டா இருக்கு ரொம்ப கம்மி ரொம்ப கம்மி கம்பேர் டு மென் ரொம்ப கம்மி இல்லையா சரி நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு பெரிய ஹீரோ நடிக்கிறாருங்க அந்த படத்துல ஹீரோவுடைய ஹீரோயினுக்கு ஹீரோ மாதிரியே வேல்யூ இருக்கா அந்த படத்துல இல்லையே ஏன் ஆனால் இப்போ நிஜ வாழ்க்கையில் ஒரு ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணால் அந்த ஹீரோயின் பின்னாடி ஒரு பெரிய கதை இருக்கும் நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா இல்லையா ஹீரோவுக்கு மட்டும்தான் கதை இருக்குமான்னு ஆ அப்படி எந்த சினிமாவில் காட்டுறாங்க காட்டுறதே இல்லையே அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சொசைட்டியில் இருந்துட்டு நயன்தாரா மாதிரி ஒரு ஆளால் இந்த பொசிஷனுக்கு வர முடியும் அப்படின்னா அது பெரிய சாம் பெரிய சாமர்த்தியம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹர் அதுக்கு அவங்க பண்ண உழைப்பு அவங்க நிறைய சொசைட்டியில் கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க சும்மா எல்லாம் யாராலையும் இந்த பொசிஷன் வர முடியாது ஸோ எனக்கு அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய எனர்ஜியாக இருந்துச்சு எனக்கு நானும் அவங்களும் கண்டிப்பாக நிறைய ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பட் எனக்கு அவங்கள பார்க்கும்போது ஐ சா ஹேர் அண்ட் ஐ ஃபெல்ட் லேட் சூப்பர் வியா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப தோணிச்சு அண்ட் பர்சனாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கனாலும் ஒரு ஆக்ட்ரஸ்ங்கிறதுக்கான எதுவுமே அவங்ககிட்ட இல்லை ஷீ இஸ் அ வெரி சிம்பிள் பர்சன் அண்ட் ஷீ கேஜ் பீப்புள் ஸோ வெல் அவங்க யார்ட்டையா பேச மாட்டேங்கிறாங்கன்னா நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த பேசாமல் இருக்கிற அந்த எதிராளி ரொம்ப மோசமான ஆள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் நயன்தாரா யார்ட்டையா பேசலைன்னா நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த எதிராளி ரொம்ப மோசம்னு ஏன்னா நயன்தாரா ரொம்ப நைஸ் பர்சன் அவங்களுக்கு அதை தாங்கிக்கவே தெரியாது இட்ஸ் லைக் தட் ஷீ இஸ் அ வெரி ட்ரூ பர்சன் ஷீ இஸ் வெரி நைஸ் பர்சன் அவங்களுக்கு அந்த எதிராளியை சமாளிக்கவே தெரியாது அது நான் ஒதுங்கிடுறேன்ப்பா என்ன ஆளை ஒரு சாமின்ற மாதிர
அதனால அந்த மாதிரி மனிதர்களை அவங்க அட் பே அப்படி அங்க இருந்துக்கோ நீ வராத அப்படின்னு அப்ப அந்த தள்ளி வைக்கிறது நம்ம வந்து ஆங்காரத்தினாலயா அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது அது ஆங்காரத்தினால அல்ல அவங்கள அவங்கள என்னால் சமாளிக்கவே முடியாது ஏன்னா எனக்கு அந்த குணமே இல்லை அதை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஷி இஸ் அ வெரி நைஸ் பர்சன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நான் அவங்களுக்கு அவங்கள்ட்ட பேசும்போதே என் மகள் சொல்லி தான் பேசுறது ஸோ ஐ எம் ரியலி ப்ரவுட் டு சே தட் ஐ ஹாவ் அ டாட்டர் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி எஸ் அந்த டாக்டர் பேர் எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய பேர் ஃபோனில் வால் பேப்பராக இருக்காங்க பின்ன எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷம் யோகி பாபு இஸ் சச் அ ஸ்வீட் ஹார்ட் இஸ் சச் அ ஸ்வீட் பர்சன் அண்ட் அவர் வந்து இப்போ எப்படின்னா இப்போ நான் தான் இஸ் லைக் ஒன் என்ன சொல்கிறது ஒரு டாய் மாதிரி இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து சில டாயை பார்க்கும்போது அந்த டாயுடைய ஃபேஸ் எப்படி இருக்கு டாயுடைய ஃபிகர் எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஆனால் கூட அந்த டாயை ரொம்ப லவ் பண்ணுவாங்கள யோகி பாபு அப்படிதான் இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் யாராலுமே கொடுக்க முடியாது என்னால் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுது அதாவது அவரை பார்த்தாலும் ஓ சோ கியூட் அப்படின்னு சொல்லணும் அது உருவமோ மூஞ்சியோ மண்டையோ ஏதும் கண்ணுக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு அவரை பிடிக்கும் அவ்வளோதான் பயங்கரமான கவுண்டர் எல்லாம் பயங்கரமா கொடுத்துட்டே இருப்பாரு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அது அவருக்கு ரொம்ப ஹி இஸ் அ வெரி என்ன சொல்றது அந்த சீனையே வந்து நல்லா இது பண்ணுவார் பூஸ்ட் பண்ணுற ஒரு திறமை இருக்கிற ஒரு பர்சன் அண்ட் ஹீஸ் காட் ஒரு பெரிய கொடுப்பன் என்னென்னா நம்மலாம் வந்து கஷ்டப்பட்டு எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணி நடிக்கணும்ல யோகி பாபு சும்மா இப்படி சொன்னாலே அது செம்மையாக இருக்குது அது ஒரு வரம் அவருக்கு கிடைச்சா அதிர்ஷ்டம் அவர் எந்த எக்ஸ்பிரஷனும் பண்ண வேண்டாம் ஆனால் அவர் சொல்கிற டைலாக் வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருக்குது அவர் ஃபேஸில் அதெல்லாம் பெரிய லக்கு இட்ஸ் லைக் அமைஞ்சு போச்சு அவருக்கு ஆக்சுவலாக அது எனக்கு பெரிய அதிர்ஷ்டம் என்னென்னா எனக்கு எல்லாருமே என்னை வந்து மேடம்னு கூப்பிட்றதை விட அம்மானு கூப்பிட்றது ஹீரோஸ்லேருந்து டைரக்டர்ஸ்லேருந்து லொக்கேஷனில் இருக்கிற ஆளுங்கள்லேருந்து ஸோ மச் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் தட் கிவ்ஸ் மீ ஐ எம் ரியலி ரியலி கிஃப்டட் எனக்கும் கொஞ்சம் எனக்கு தோணும் அது கொஞ்சம் ரொம்ப கச்ச கச்ச கச்சான்னு தூங்குற நேரத்தில் இது தேவையான்ற மாதிரி எனக்கு தோணும் நான் பசங்களெல்லாம் அப்படி தான் திட்டுவேன் ரொம்ப சண்டை போடுறாங்க ரொம்ப அன்ப்ளசண்ட்டாக விஷயத்தை பார்த்துட்டு நம்ம தூங்கக்கூடாது தூங்கும்போது எப்பவுமே நம்ம நான் வடிவேலை பார்த்துட்டு தான் தூங்குவேன் எனக்கு அதான் பிடிக்கும் நான் வடிவேல் விடி வடிவேல் சீன் தான் போடுங்க இல்லை வேணா நினைப்பேன் வடிவேல் ஸ்க்ரீனில் வந்து அதை மட்டும் பார்ப்பேன் நல்லா சிரிப்பேன் தூங்குவேன் அதுதான் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நீங்கள் சோகமாக எதாவது பார்க்குறது இல்லை இளையராஜா மியூசிக் இது சாங்ஸ் இளையராஜா சாங்ஸ் இருக்கிற சேனல் இருக்கா போடு இதுதான் எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கும் இந்த கச கச்சான்னு சண்டை போடுறது அந்த கட்டம் போட்டு நாலு பேர் பேசி பாலிடிக்ஸ் பேசி சண்டை போடுவாங்களே அதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பயமாக இருக்கும் எனக்கு அது மாதிரிலாம் பிடிக்காது எனக்கு ஸோ ஐ டோன்ட் லைக் டூ மச் ஆஃப் நாய்ஸ் அண்ட் ஃபைட் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஐ டோன்ட் லைக் ஸோ ஐ டோன்ட் ரீட் பேப்பர்ஸ் ஆல்சோ ஐ எம் வெரி பேட் என் ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவேன் எனக்கு பயமாக இருக்குது யாராவது ஏதாவது ஜென்ரல் நாலேஜ் கொஸ்டின் கேட்டால் எனக்கு பதிலே தெரியாது எந்த நாட்டில் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது பட் ஐம் வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஓகே மை ஹஸ்பண்ட் சார் நீ படிக்காத வரைக்கும் நீ ரொம்ப சந்தோஷம் உண்மை தான் பயங்கர இக்னரன்ஸ் இஸ் பிளிஸ்ங்கிறது நான் தான் எனக்கு எந்த நாட்டில் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது அது ஆனால் எல்லாரும் அப்படி இருக்கக்கூடாது நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ போய் சொல்கிறாங்க உண்மையாலுமே போய் சொல்கிறாங்க காரணம் என்ன தெரியுமா எனக்கு வந்து என் ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு அவர் எப்படின்னா எல்லாரும் படிப்பாரு புக்ஸ் அப்படி படிப்பார் இவ்வளோ தடி புக்கு கையில் வச்சிருப்பாரு நாளைக்கு போய் கேட்டால் அந்த புக்கு முடிச்சுட்டே பாரு ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வெல் ரெட் பர்சன் என் பாக் அப்படியே ஹேண்ட் பேக்லேயே வச்ச மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கேன் என் ஹஸ்பண்டை அதனால எனக்கு வந்து அவர் அப்பப்போ இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார் இன்ஃபார்மர் மாதிரி அவர் வச்சிருக்கேன் அதனால் அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் படிக்கலனாலும் குத்தம் சொல்ல மாட்டேன் இல்லாட்டி இந்த நாட்டில் சர்வே பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் நான் ரொம்ப வேஸ்ட்டு நான் பேப்பர் படிக்க மாட்டேன் மேகசின் படிக்க மாட்டேன் என்ன நடக்குது டிவி பார்க்க மாட்டேன் ஆன்லைன் எதுவுமே பார்க்க மாட்டேன் ஸோ ஐம் ஆக்சுவலி டோட்டலி பிளைண்ட் வித் த சொசைட்டி ஸோ பட் ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி பிலீவ் மீ சூப்பர் தெலுங்கு வந்து என்னாச்சுன்னா நாங்கள் வளர்ந்த ஏரியாவில் வி ஆர் லாட் ஆஃப் தெலுங்கு பீப்புள் ஸோ சைல்டுஹுட்டில் எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய தெலுங்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அப்போ கொஞ்சம் தெலுங்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் படத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சோன்னா இட் வாஸ் ஈஸி டு பிக்கப் மலையாளம் வந்து எங்கள் அம்மா பிறந்து வளர்ந்ததே கேரளாவில் தான் ஷி இஸ் அ டெமிலியன் பட் ஷி டஸ் நோ தமிழ் ஓகே பிறந்ததே கேரளாலங்கிறதுனால அம்மாவுக்கு
ஸோ அவங்கக்கிட்ட பேசி தான் எனக்கு மலையாளம் வந்துருச்சு மலையாளம் நான் பேசினா இப்போ எல்லாரும் கேட்குறாங்க இவ்வளோ கிளியராக பேசுகிறீங்களே நீங்கள் மலையாளியானு கேட்குறாங்க அந்த அளவுக்கு ஐ கேன் ஸ்பீக் மலையாளம் ஸோ மலையாளம் அண்ட் தெலுங்கு ஐ கேன் ஸ்பீக் ரியலி வெல் பர்ஃபெக்ஷன் பர்ஃபெக்ட் ஆர்டிஸ்ட் நினைக்கிறேன் அதுதான் பிடிக்கும் லாங்குவேஜ்லேருந்து எல்லாத்துலேயுமே சரி அதில் அதாவது பிடிக்கிற விஷயத்த நம்ம கற்று போகல இட்ஸ் லைக் தட் அதாவது நான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி ஷைன் ஆகலாங்கிற எண்ணத்தில் நான் இண்டஸ்ட்ரியில் வர நுழையவே இல்லை நாயகன் பண்ணும்போது கொஞ்சம்லாம் அப்படி இருந்துச்சு நாயகன் பண்ணும்போது நான் நிறைய படங்கள் பண்ணும் ரஜினி சார் கூட நடிக்கணும் பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் கூடலாம் நடிக்கணுன்ட்டு பட் அப்போ எனக்கு அது நடக்கவே இல்லை நான் ஹீரோயினா நான் பெருசாக ஷைனே ஆகலை அந்த குறை ரஜினி சார் கூட நடிக்காத குறை இன்னும் இருக்குது மைண்டுக்குள்ளே யார் நடித்தாலும் பொறாமையாக இருக்குது யார் நடித்தாலும் கோபமாக வருது திட்டெலாம் போல் வருது அப்போலாம் வருது பரவாயில்ல நம்மளுக்கு விதி இருந்தால் நடக்கும் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ அதனால் ஹீரோயினாக பண்ணும்போது ஆம்பிஷஸ் இருந்தது எல்லாம் வருது அதுக்கப்புறம் ஹீரோயினாக அது நடக்காத போது அது மறந்து போயிட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆச்சு குழந்த பிறந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆம்பிஷனே கிடையாது ஆனால் வந்து வரும்போது ஒரு சரி ஓகே ஒரு டைம் பாஸ் சும்மா வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு அம்மா வரந்தானே அக்கா வரந்தானேன்னு தான் நுழைஞ்சேன் ஆனால் அது வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு சின்ன பொறி ஒரு பெரிய ஃபயராக மாறுற மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுதான் உண்மை இப்போவுமே ஐ எம் நாட் அன் ஆம்பிஷியஸ் பர்சன் நான் ஒன்றும் பயங்கரமாக கோல் பண்ணி இது செஞ்சிடணும் அது செஞ்சிடணும் ஆனால் ஐ எம் அ வெரி சின்சியர் பர்சன் ஐ எம் அ வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன் ஏமாற்ற தெரியாது இப்போ நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்தா அது செய்யணும்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டா அது உண்மையாக உட்காந்து செய்வேன் ஸோ அந்த சின்சியாரிட்டியும் ஸோ குரு பக்தி என்னுடைய டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு என்னை விட சின்ன பசங்க நிறைய பேர் இப்போ இருக்காங்க அவங்களுமே எனக்கு குரு மாதிரி தான் ஐ கீப் தம் இன் மை மைண்ட் ஸோ அதுதான் என்னை ஹெல்ப் பண்ணுது யூனோ மை டெடிகேஷன் அண்ட் மை சின்சியாரிட்டி இஸ் ஹெல்பிங் மீ பட் நாட் மை ஆம்பிஷியஸ்னஸ் பிகாஸ் ஐ வில் நெவர் கால் மை செல்ஃப் ஆம்பிஷியஸ் அவல் கீத் சேனல எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பதினெட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்களின் நம்பிக்கையை பெற்ற கிராண்ட் ராயல் டூர்ஸ் உடன் உங்கள் மலேசியா சிங்கப்பூர் சுற்றுலாவிற்கு தயாராகுங்கள் பார்க் விஜிபி யூனிவர்சல் கிங்டம்